ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ಎನ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೋ ಫಾರ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಟುಡೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ವರ್ಗು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಐ ಬಟನ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ and all these questions will be useful for your all competitive examinations and as usual nan prathi sari eno andre ondu target score na kottirtini so ivattu nan kodta irtakkanta target score estu andre you should be able to answer athwa give correct answers for at least seven or more than seven questions so nimma score na nanage comment section alli telisabodu hagidre part 8 questions na discuss madodikkinta munche ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಸೊ ಹಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಶಿಯಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಇಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿನ ನೀರು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀರನ್ನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅದು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀರಿನ ಅಸಂಗತ ವ್ಯಾಖ್ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸೇ ಸೊ ನನಗೆ ಒನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಗನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ So, this is 1 ml of water at room temperature. Kottadi tapamana dalli, 1 ml nīru ishtu jāga vanna occupy maad kondi dhe. So, nāna illi in the te- room temperature in the temperature kadme maad kol ta vokti ni. Yelli vargu kadme maad ti nandre, 4 degree Celsius vargu kadme maad ti ni. Avaga, 1 ml of water ishtu jāga na occupy maad kol ta nandre, b
द मैक्सिम डेंसिटी ऑफ वॉटर अक्कर सट फोर डिग्री सेल्सियस सो दॉटर एक्सपैंड वेदर इट इस हीटेड अबो फोर डिग्री सेल्सियस और कूल बिलो फोर डिग्री सेल्सियस अंदर नहीं गरीष सांद्रत नाकु डिग्री सेलियस नीर नाकु डिग्री सेलियस बीसीदू अथवा नाकु डिग्री सेलियस तण्गर अब विस्तारगे अथवा एक्सपैंड आगे मुद्दा प्रश्न होना विच इज यूज आज एन ऐर् पल्यूशन इंडिकेटर सो के वायु मालिन्य सूचक बड़स आपशन आलगे अंद्रे शैबल फंग अंद्रे शिलींद्र बैक्टीरिया को मत लिचन अंद्रे कलु हूं को सो प्रश्न के सर उत्तर लिचन अथवा कलु हूँ अंत करती यूज मतरे यूनो ऐर् पल्यूशन इंडिकेट मत अकोदे सो लुक दि एक्सप्लेनेशन हियो लिचन डू नाट ग्रो इन पल्यूटेड ऐरिया and are found growing well only in non polluted areas so ee kallu hoogalu kalushita pradeshagalalli beliyudilla mattu kalushita vallada pradeshagalalli maatra beliyuttave so very simple reason pollution idre they won't grow pollution illade idre avu belilikke sadhyavagutte so that is the reason why they are used as pollution indicators so avugalannu naavu malinyada soochakagalagi balasteve so out of all the pollutants जास्ती से प्रश्न केद्रे इट इस मोर से टूवर्ड्स सल डईआक्सइड अंत गुए सो चित्र नहीं नोड़े सो दिस विथट पल्यूशन सो दिस नो पल्यूशन सो पल्यूशन मालिन्य प्रदेश दल यू कैन सो सी इट इस ग्रोन वेल सो हियर यू कैन सी दिस दि पल्यूटेड ऐरिया पल्यूशन जास्ती रो यू कैन सी अब बेवण आगे ओके सो दिस वाट इज दि एक्सप्लेनेशन फॉर् दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश प्रोसेस हदगुविकु डैश प्रक्रिया विधवा आपशन एरोबिक रेस्पिशन वायुविक उसीट अनेरोबिक रेस्पिशन अवायुविक उसीट हेक्सोथर्मि अंद्रे बहिर् उष्णिक उष्ण क्रिया अंत हेल्ती अदले ट्रांसपिशन अंत हेल्ती सो प्रश्न के सर उत्तर फर्मेंटेशन इज अनेरोबिक रेस्पिशन आ वायुविक उसीट अंद्रे दट टेक्स प्लेस इन दि Absence of oxygen, oxygen So fermentation means the process of anaerobic breakdown. So अबसेन्फ आक्सीजन आम्लजनकिलेन कॉबोहैड्रेट अंड अदर आर्गानिक कॉपौंड कॉबोहैड्रेट सवयक संयुक्त आलोहल आर्गानिक आसिड ग्यास ब्रेक आगते आलोहल सवयिक आम्ल अनील ब्रेक डौन आगते सो वाट हेल्प इन दिस ब्रेक डौन अंद्रे इट कुड बी दि हेल्प आफ् मैक्रो आर्गानिस आर् देर एंजैम सूक्ष्म जीवी अथवा अंत कि सहायद विभजने सो प्रोसेस न नावे करती हदगुविके अथवा फर्मेंटेशन अंत करी टू बेस्ट एक्सापल फॉर् अनेरोबिक फर्मेंटेशन अंद्रे कन्वर्शन आफ् ग्लूकोज टू एथनाल टेक्स प्लेस इन दि आबसेन्स आफ् आक्सीजन सिमिलरली कन्वर्शन आफ् ग्लूकोज इंटू लाक्टेट दिस आलो टेक्स प्लेस इन दि आबसे आफ् आक्सीजन दट वै फर्मेंटेशन इज नोन टू बी दि प्रोसेस आफ् अनेरोबिक रेस्पिशन सो मु प्रश्न होना दि केमिकल कॉपोने दट इज इनवेरियबली फौंड इन आल वैरस ईज एला वैरस सामान्यवा कसायनिक अंश यू अंत प्रश्न केदाने आपशन प्रोटीन लिपिड्स डिएनए अंत को आर एन ए अंत को अंद्रे ये वो वैरस अदरली कामन ऐन अंत प्रश्न केदाने सो आर एन ए मत डिएनए न ना एलिमेट मोदी याकंद्रेल आर एन ए वैरस लाइक करोना के डिएनए वैरस सो एलू आर एन ए अदे रीति एलू डिएनए कूड़ा नन के उतक आपशन सो प्रोटीन अथवा लिपिड इको सो इफ यू नो दि स्ट्रक्चर आफ् वैरस वैरस हाज ओन टू थिंग्स औट सैड द बाडी जेनेटिक मेटीरियल आचे कड़ेन प्रोटीन क्यासिड इत सो प्रोटीन कवचवीरते सर उत्तर यूअ प्रोटीन इज इनवेरियबली प्रेसेंट इन आल द वैरस सो प्रोटीन शुड बी दि करेक्ट आंसर फॉर् दिस क्वेश्चन सो मुद्दा प्रश्न दि स्टडी आफ् मौंटेन इज नोन आज पर्वत अध्ययन करियल आपशन आंकोलजी लिथालजी ऑरालजी ऑर्निथालजी अंत को सो लेटस्ट यूज एलिमेशन आपशन 
ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಸ್ಟಡಿನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಂಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಥಾಲಜಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭೂಗಳ ಓದಿರ್ತೀರ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ನ ನಾವು ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಓರಾಲಜಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಓರಾಲಜಿ ಸೊ ಓರಾಲಜಿ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಪರ್ವತಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಓರಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈ ಡಸ್ ಐಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾ ಡಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮರದ ಪುಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಮಂಜು ಏಕೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಾ ಡಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಏರ್ ಟು ಟಚ್ ದಿ ಐಸ್ ಮರದ ಪುಡಿ ಗಾಳಿಯು ಐಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಸಾ ಡಸ್ಟ್ ಮರದ ಪುಡಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸಾ ಡಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮರದ ಪುಡಿ ಶಾಖದ ಕಳಪೆ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ಸಾ ಡಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮರದ ಪುಡಿ ಶಾಖದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಸಾ ಡಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮರದ ಪುಡಿ ಶಾಖದ ಕಳಪೆ ವಾಹಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಶಾಖ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿವಿ ಪರ ವಿವಿ ಪರ ಎಂದರೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಕಶೇರುಕಗಳು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ವಿಧ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಶೈವಲದ ಒಂದು ವಿಧ ಅ ಮಲಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೃದ್ವಂಗಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ವಿವಿ ಪರ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈ ಬ್ರೇ ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಲೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಕಶೇರುಕಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿವಿ ಪರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಮೀನ್ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ವಿವಿ ಪರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಓವಿ ಪರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿವಿ ಪರಸ್ ಅಂಡ್ ಓವಿ ಪರಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ವಿವಿ ಪರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ವಿವಿ ಪರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿಸೂಪಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಡೋಂಟ್ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಗಿವ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿವಿ ಪಾರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಲಿಸರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಝೂಟೋಕ ವಿವಿ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಓವಿ ಪರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಓವಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓವಿ ಪರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಓವಿ ಪರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗೆನಲ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂ
ಹೂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯೂಕೋ ಸೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯೂಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕಲರ್ ಸೊ ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೊ ಆಹಾರದ ಪಿಸ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪಿಸ್ಟ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯೂಕೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದು ಅಯನೀಕರಿಸಿದ ವಿಕಿರಣವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಮಾನವನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದು ಮಾನವನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪೆನಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಮಾನವನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೆನಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೆನಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಮಾನವನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಏನೋ ವಿಕಿರಣ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಸಿಕಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬೀಟಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೆನಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಟಾಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಗಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಪೆನಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆನಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭೇದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಕಿರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಮಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಗಾಮಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಭೇದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಪೆನಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ತರಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಮಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐ